Yun, welcome sa part 2 ng weekend charting session and yun, chart natin yung inyong mga request. Okay. So, halos puro blue chips din pala to, no? Maliban sa bloom at spirit. Okay. So, let's start with the globe. Globe. So, si globe is my catalyst, which is um, yung Gcash, no? IPO, pero kulang. Okay? Pinulang sa tulak. And walang tumulak. Locals lang yung tumulak. Ayan. Kaya na-down. Or na-sell down. Yun. Pero ngayon, nag-rally ulit. Kaya lang, maliit na. Yun, no? Malaki, maliit. So, I think mag-range lang yan dito. Ngayon, range trade lang. So, if you want to play some range, so, yun, make sure to buy around 1.7 or below. Tapos, ang sell nyo ay around yan, 3% lang ang upside. 3% less commission pa yan sa mga 2 plus lang yan. Medyo maliit, pero kung, kung long term naman kayo, baka pag hanggang mag-IP o si Globe. No? So, for now, sideways, sideways lang. Pero dito sa kanyang fundamentals is may 6% dibs ka naman per annum. No? Patlong buy, 33% upside which is 2.3 ang target price. And currently, it's just trading at 9 times PE. So, undervalued na may dividends. At may possible catalyst na mint. So, ang earnings niya is yon flat. Or actually, uh, 0.5 lang which is below sa estimate na 10. Yun lang ang problem dyan. Okay. Um, ratios is good. No, book value taas so 1,000. Pero currently is 1,6 ang price or 1,7. So, okay lang price to book. Yun, yun lang. Maganda ang fundamentals. May upcoming possible catalyst. So, pwede namang mag-range trade around 1,7. Maliit lang talaga. Tsaka medyo matagal. So, yun. Kung type nyo. No? Sa ngayon, ang buyer niya is pukonte. 48 million lang. And mukhang makwari. Ilalaro lang o oh, makwari. Pares lang. UBS. Sinel lang din. Si Regis lang yung bumibili. JP. So, kulang pa. No? Kulang pa ng volume. Ayan o. Oh. Obvious naman. Okay, so yun lang for Globe. Range trade lang. At tulang pa sa tagatulak. Okay. Next is Bloom. So, si Bloom, alam naman natin to na ito ay candidate for PSE since papaltan niya si MPI. Kaya, kung gusto mong bumili ng Bloom, Edi si MPI lang ang babantayan. Okay, yun lang. Yun lang to. So currently, nag pero malipes. Parang, parang kulang sa gas. No? At nasa resistance na rin. Kung bibili kayo, dito, 9 pesos. Kasi nabuo na niya yung range niya. Pwede rin naman sa 10 sa mid ng range. Okay. Ito, halos, ayun, you know, tuyot na ito, eh. Ah, mahirap na yan, nakatakot yan. Oh, anytime, pwede mag-pullback yan. Kasi kulang na nga sa gas. Ang buyers lang is Mandarin. Pwede rin naman kung ipupush ni Mandarin. Kasi baka walang seller. Pero liit lang, o 32. So, kung pwede rin naman, buy yung breakout dito. Pero malamang yan. If you fake lang yan. Breakout, fake. Tapos saka konso. Bago makiyat. No? Mas maganda sa retest. Baka breakout sa retest na lang. Sure pa yun. Or pag nag-drop dito. Okay? Pero kung wala kayong bloom, uh, wag na muna kasi mataas yan. Okay? Ang fair value niyan, though, na-adjust naman. No? 14. 14 pesos na. 14.50. So, medyo may upside na kasi dati 11 lang. Ayun o. 
sa current level na 11 sa 14. So, malaki rin na 26%. Okay na rin. PE niya ngayon, ang PE niya ay 16 times historical is 19. So, undervalued pa to. At may 3 buys. Wala lang dibs. Pero, ganda lang earnings. Oh. So, earnings ang catalyst. Plus, reopening. Well, nag-reopen naman talaga. Or, almost done na. Okay. So, fundamental-wise, this is still good in bloom. Uh, medyo cheap pa rin. Kaya, pwedeng mag-buy on breakout. Pero, sa pullback lang. Or, sa retest. Or, mas maganda dito sa 9 pesos. Well, we believe na mag-re-range pa ito. Ano? Depende. Kung may news kay MPI, pag lumabas yung news about pricing this week o di malaki yung chance na matutuloy. So, aakit na rin si Bloom. Yun lang. Ito lang ang driver niyan. So, hindi na yun pag-iisipan. Okay. Bloom. Next natin is DMC. Ah, DMC. Blue chips ba to? Oo nga. Ayan. Pumalit kay Meg at RLC. DMC SCC. DMC, alam nyo na kung bakit red yan. Ang simple answer is, yun know, o, puro pula. Kita naman, puro pula. Kasi ang kanyang estimate is negative 21, pero ang binigay niya is negative 35. So, below consensus pa. At pareha silang negative. That's why. At taas kasi yung last year nilang ah, uh, base no kaya ang hirap tapatan noon tapos wala na namang demand ngayon ayun no may reduce na 8% naman yung yield niya pero ang target price niya is ano lang 11 or 12 pesos yun currently magkano to o may upside na rin 12 pesos yung target eh yun 32% upside cheap din kaya lang kasi o oh, ready eh. dapat to antayin mo nang makahabol sa consensus. Otherwise, baka dito pa yan. 8.30. Dati kasi ang dibs yan, mga 10% ngayon, 8 na lang. So, dati mga maganda yan, maganda ang yield. <laughs> Or kung mag-declare na sila ng dibs, pwede na. October pa. October. April. 7% by October. O, oh, tagal pa. July lang eh. July, August, September, October. 3 months pa. So, may chance pa yan na mag-revisit dito sa 8. Okay? Kasi, you know, may range pa na may downtrend channel pa eh. Okay? So, DMC. Sinong buyers? Mandarin. Seller din naman siya. JP Morgan. Okay. So, pass muna. No? Pass muna. Ayan. Though... Technically, may, ayun o, no, may divergence. So, pwedeng mag-range. Pero, gano'ng kalaki ang hikitain? 3%. So, kung okay kayo sa 3%, oh, pwede na. Okay? Yun lang yung range niya eh. Though, pwede siya umakyat sa mas mataas. Pero, maraming magbibenta niyan dito. si maraming ipit. Okay? So, range muna. Sa so, pag malapit na yung DBC, pwede yan. DMC. Okay, next niyan is SCC, magkapatid, or mag-parent yung DMC, so SCC. Yan. Anyway, ang ginagamit nating uh, broker, ito, broker na to is 2Tradeasia Prime. May link sa baba para mag-open ng account sa kanila. Use na kong DFT no, para sa mga parating na promo, yung SCC. Walang volume, walang value. So... Wala ring buyer. Pass na. Okay. Pass muna. Pwede yan. Sa, ayun o, no, nagkoconso na lang eh. Nagkoconso na lang, ayun o, no, malis dun. Dito pa rin ang entry sa ilalim. Wala ng tao eh. Ayun o, no, si Cole na lang at saka si FPF. Tapos si FPF, nag, ayun o, no, nag-range lang. So, ako pass. Kailan ang dibs? Baka same lang October. So, matagal pa. O, parang ano lang din. DMC lang din. 
Pati yung FA niya, hindi rin maganda. Ayun o, kita nyo, red din o. 33, pero binigay niya negative 39. O, so, parehas lang sila. Hindi na kasi sustainable yung uh, growth nila last year. Kasi nga, tapos na yung issue about gera. Doon lang naman nag-push yung coal price na global. Eh. Tapos nag-open na Australia. Tapos bumibili na yung China sa Australia. O, laglag na talaga earnings yan. Kaya nga, below estimate na eh. Okay, ito maganda ang yield o. Tsaka may insider buying. Pero hindi naman tayo insider eh. Hindi naman, naman tayo jockey. So, ang bilim mo kapag malapit na. Pag malapit na, yung sure na nga akit. Pero during accumulation, yan yung muna silang mauna. Kami naman pera yung mga yan kaya mag-drive ng presyo yan. Eh tayo, pagbili natin. Ilang bili mo lang, ubus na, ipit na ang kasunod. Diba? Matagal pa kasi. Okay, so yun, SEC. Ingat muna, walang tao. And matagal pa. Though, malaki naman. Yan ang play dyan. I-note nyo na lang by October. Yan, malapit na yan. Next natin is ASEN. ASEN Sirit. Sige. ASEN. Ito, medyo nakarecover. No? Binentahan kasi ng todo eh. Ayun, grabe yung sell down. No? Wasak. Wasak na wasak. Non-stop yung benta. Technical bounce lang yan. Okay. So, hanggang saan ang, te- ang technical bounce? So, guhita natin to O, oh, yun. Kasi ito, uh, pre-fall na to dapat eh. Ayan, uh, pre-fall na. Pero imposible eh. Kasi ito kasi is ibang company pa tong chart na to Poppy. No, yun yung shell company na binili ni Asen. Ay, hindi. Dito pala yun. Poppy. Sa around 2 to 3. Ito yung dividends na. No? Yung ASEN na siya na-convert na. Okay. Check nga natin sa fundamentals ng malaman natin. ASEN, book value is 2.87. So, malamang-lamang. Pag, kasi ito, pre-fall to eh. Pag yung, ayan no. Pag binasag yan, gaya nito. Parang ganun no, pre-fall. May mga konting technical bounce or relief. Pero, oh yan. Diyan. Sa book value. Or near 3. Okay, kung babagsak pa. Pero, technically, no? Technically, nagtetest lang yan dito. At malapit na. Okay, malapit na yung retest niya. Or, pwede namang mag-overshoot hanggang dito. Yan, sa 570. Okay? Retest lang. Kasi may downtrend channel pa rin. Ayun o. Oh, Buong-buo pa rin yung downtrend channel niya. Okay, so retest. Pero earnings is maganda. Yun lang, walang masyadong nakabay. Ayun o, oh, tas 1% lang yung dibs. 30% upside. Goods naman yung ratio. Actually, maganda naman talaga si ASEN. Uh, sinubukan lang kung, kung sasaluhin. Okay. O, check natin kung sinalo. ASEN. CLSA JP. Oh, okay. Maliit lang pero positive naman. Foreign fund. Oh, mukhang okay na. Mukhang tingnan natin. Mukhang magiging successful naman to. Ganito na lang. Pag ito ay nakaakyat dito, o oh, ang bilhin nyo ay dito sa sulok na to. Ayan, 5.50, 5.40. Tapos breakout yon Yun ang entry. Yun sa breakout na. Nung trendline na ito to. Okay, so ang resistance, ito rin. 5.50. Ang bilhin ay, oh, ba't parehas lang? 5.80, tapos 5.40 lang entry. Oh, maliit lang pala to. Ayun, mga 10%. No? Kung dito bibili sa breakout. No? Okay, mga 5% kung sa breakout. Yun lang, medyo masyadong maliit yung range. No? Okay. Good naman ang fundamentals. No? Maganda naman. May buyer na rin naman. O, tama lang. Mukhang attractive siya at this level. So, pag lumalagpak ng mga 5%, O, tinan nyo kung may buyer na. And then, most likely, kung may buyer doon. O, yun na yun. 
nandun ang support. Okay? Pero dapat wag na siya bumalik sa below 5.30. Dapat ma-hold niya na yun. Otherwise, weak talaga. Pero, ayun, may, may meron naman. May tao naman. May bumibili. So, mukhang cheap na siya at that level. Okay? Asen. Ayun, last. si Ticor. Si Ticor, hindi naman siya uh, stock. Okay? Rates naman to. do net trade na parang stocks. Pero, you know, panalo ka sa dividends. So, I believe uh, buy on dips lang to. Si, si Rit 250 yung target. Pero lampas na yan. Meron ding 3 pesos. Yun. Mas maganda-ganda 3. Si Rit. Buy on dips lang si Rit dahil ayun o, kahit mag X date hindi bumabagsak. Tapos, 7% dibs, eh, ang yeah, uh, PH10Y is 6. yon 6.25. Oh, cheap, ano pa rin to? Uh, attractive pa rin. Ayan lang, parang rising wedge. Pero, gusto natin sa baba, no? Ayan o, 17%. 17% plus dividends na 8%, mga 25. Mula dito. Oh, not bad, 25. Okay, so buy on dips lang. Um, mga 250. Palagay ko, dun, dun lang ang shallow lang yung mga dip. It's either dyan at ito, ano na to? Chamba na lang kung may, kung may 240 pa uli. Okay. Pero tingin ko, hindi na. Malibang may mangyaring kakaiba. Okay, pero for now, dyan lang maglalaro yan. Ayan, yan lang ang range nyan. So, for long term yan, not for trader. Kasi, dibs lang ang habol kong bibili. Ang price appreciation, medyo maliit na. Though, pwede pa rin naman. Okay? Kaya pa din. Ayan. Target nga dito is 3 pesos eh. Oh, dito yun sa tuktok, no? So, kung aabot doon, o oh, yun, 19%. Pero matagal, gaya nga dito. 17, gaano katagal yun? Mula dito. One hundred ninety days. Ganun kalaki for the seven, o kahaba for 17%. Okay, so yun. Mag-expect ng mabilis, mabagal talaga yan. Okay. So, yun, we're done sa mga stock request. Okay, thank you for watching. And, yun, share nyo lang yung video natin sa mga GC nyo para maraming uh, maabot ang ating mga analysis sa stock market. So, yun lang, kita-kits sa uh, Wednesday live charting. And, next week ulit, no? Yung mga nasa Discord, chat-chat lang. Since, lagi naman ako nandun. Kung may question, chat lang kayo. Okay? So, thanks for watching and kita-kits sa Wednesday. Hello guys, welcome sa Hybrid Analytics YouTube channel. In this channel, we are uh, making a lot of review every week ng mga stock request, no? Galing sa ating Facebook group. And then, subscribe natin, i-click natin yung bell tapos select natin yung all para may notifications kayo every time na nag-update tayo or nagpo-post tayo sa community. Okay, so dito sa community, meron tayong mga ilang announcement mga as in the community ng lahat ng nag-subscribe. And then, if you want to learn more about stock market, just check our playlist. And then, ayan, nandito yung ating mga stock market learning resources. Meron din tayo dyang uh, free webinar series, 17 videos, no? Yung isa is 19 videos. We also have here a join button. So, if you want to unlock yung mga video na for members only. Anyway, uh, if you want to uh, vote dito sa ating mga stock requests, yung chinachart natin every week. So, just uh, join our Facebook group, Philippine Stock Market Analytics. Okay? So, join lang kayo dito para makapag-vote kayo dito sa ating poll na chinachart naman natin every Friday, Saturday, and Sunday. Okay? Last dito rin tayo nag-poll para sa live charting every Wednesday or Tuesday. Okay? So, join lang kayo dito. Uh, Philippine Stock Market Analytics, TFT Institute. Enjoy watching guys and thank you for supporting our channel.